Continuamos entonces y ha viajado de la costa oeste. Se vino desde California, eh, nuestra querida poeta, con un libro, voy a levantarme porque es que la poesía se siente así, con un libro hermoso del alma. Esta mujer traía en su corazón desde su salida de Nicaragua un sueño, o muchos, pero uno de ellos llega en momentos de huracán, llega en momentos de fuegos de California, llega en momentos de fuegos internos familiares y ella todavía tenía los versos del valle. Tuve el privilegio de tener en mis manos antes de que salieran a volar. Y esos versos del valle son un hermoso reconocimiento de amor a su pueblo, al pueblo que la vio crecer, que la formó, además como en la ciencia, porque fue la primera dentista de, es, del pueblo donde vivió en Nicaragua, y hoy le dice desde aquí lo que trae en Versos del Valle. No hay nada mejor que las letras del propio poeta para presentarse ante cualquier audiencia. Bienvenida, Vilma Olivares, a Miami. Buenos días a todos. Quiero dar las gracias infinitas, Fefi. Muchas gracias por gracias, la oportunidad. Gracias, estamos nosotros en tenerte aquí. gracias, poeta Maciel, por tu ayuda en la edición de este libro, en ayudar a cumplir ese sueño que llevaba desde mis épocas de bachillerato. A Sandra Ronquillo. Dicen que las personas no llegan a tu vida por casualidad a veces, ¿no? Y, y casi siempre son bendiciones. Tú fuiste la persona que me conectó con Maciel. ¿Sí? Tú creíste en que había algo en lo que escribía. Y dices, conozco a alguien que quizá pueda ayudarte a editar tu libro. Y así pasó. Gracias, Sandra. Muchas gracias por estar aquí. Me siento honrada también de estar aquí con todos ustedes, escritores, personas de mucha trayectoria que están aquí, personas que también están quizá empezando como yo, que me estén un poco nerviosa acá. Versos del Valle es un libro, yo le digo mi baby book, <risa> que tiene poemas, cuentos cortos y un tributo a la ciudad de Somoto que yo dejé hace muchos años y tenía como todo inmigrante que llegue a ese país los recuerdos de las calles polvorientas de un pueblo hasta cierto punto marginado donde solo habían dos dentistas un varón y una mujer que era yo y de todos esos recuerdos salen muchos de los versos y cuentos que están ahí y sin más preámbulo, le voy a leer un verso de este libro. Se llama, quiero escribir un verso. Quiero escribir un verso, sin rima ni condición, pero quiero que te llegue directo hasta el corazón al corazón del que cree que está solo extraviado, aquel que se siente triste, quiere amar y ser amado. Un verso al niño descalzo que camina sin hogar, que camina vagabundo buscando un techo donde reposar. Un verso al anciano que olvidado desde el asilo en la villa, sueña con la casa amada, Piensa regresar un día. A ti, mujer madre, que quieres abrazar al hijo amado, que se fue a la guerra y no ha regresado. Un verso sin condición. Para el enfermo que desde el lecho clama a Dios su compasión, mientras su vida se apaga con un amargo dolor. Si es verso, canción, eso no lo sé, señores. Solo sé que salió del alma y parece una oración. Sí, sí, sí. 